para mais essa live onde nós vamos falar sobre 10 sinais na sua pele de que o seu coração não está bem. Então você sabia que seu coração ele te avisa quando ele não está funcionando corretamente? E já imaginou se aquele sintoma que você não dá importância fosse, na verdade, o seu coração te falando que ele está passando por maus bocados? Então como saber se o seu coração está funcionando da maneira adequada. É isso que nós vamos ver aqui hoje e eu também vou te mostrar como se prevenir da principal causa de morte não só aqui no Brasil, como também no mundo inteiro, que são as doenças cardiovasculares, principalmente o infarto e o derrame. Pessoal, eu estou estreando o um microfone novo aqui, então peço por favor que você comente aí no chat e no, nos comentários se você está me escutando bem, tá bom? Então se você estiver me escutando bem, por favor, Deixa aí um aviso, fala, doutor, tô te ouvindo, doutor, tá tudo bem com o som, pra gente poder continuar aqui a nossa live. Então, como eu ia dizendo, pessoal, a doença cardiovascular é a principal causa de morte no Brasil e no mundo. Aqui no Brasil, são 400 mil mortes por ano, e no mundo são milhões e milhões de mortes decorrentes dessas doenças que afetam o coração e também as suas artérias e as suas veias, Doenças essas que são perfeitamente preveníveis desde que você tenha um estilo de vida saudável, desde que você tome as medidas corretas, desde que você faça as melhores decisões que eu vou te mostrar aqui ao final desse vídeo. Então, pessoal, sem mais enrolação, o nosso décimo sinal de doença do coração na pele é justamente o sinal que estava na capa deste vídeo. Aquele dedo com a ponta bem arredondada, tá? que é o que a gente chama de baqueteamento digital. São os dedos em baqueta de tambor ou dedos em vidro de relógio, unhas em vidro de relógio. E esse, essa alteração ela pode ser observada também em doenças pulmonares, como o câncer, e em doenças gastrointestinais, como a cirrose, que afeta o fígado. Mas também é bastante observada em pessoas com problemas cardiovasculares. Ainda não se sabe exatamente qual é o motivo, qual é o mecanismo fisiopatológico pelo qual esses dedos se formam, se transformam desse jeito, mas é um indicativo de doença cardiovascular também. O nono sinal é a cianose, pessoal, que é aquela coloração azulada ou arrocheada da pele, que indica problemas na chegada de sangue oxigenado, de sangue rico em oxigênio, sangue arterial, o sangue que é vermelho. Então o sangue das nossas veias, ele é um sangue que não é aquele vermelho rutilante, aquele vermelho vivo, é um vermelho mais para a cor de vinho. Então, quando ele, a gente olha para aquele local, ele toma aquela cor mais azulada, mais arrocheada, tá bom? E isso indica problemas na chegada do sangue, como eu falei, que é um sinal de artéria entupida, de enfisema pulmonar, de alguma trombose, alguma embolia, ou também a insuficiência cardíaca, quando o coração não tem força suficiente para bombear o sangue por, pelas artérias e também para o restante do nosso corpo. Oitavo sinal, inchaço nas pernas. O inchaço nas pernas ele pode ser um indicativo de insuficiência cardíaca. Então, por exemplo, quando a pessoa fica o dia inteiro com o tênis apertado e ela tira aquele tênis, a, a marca do calçado fica na pele da pessoa. Ou então, quando você vai na parte inchada e coloca o seu dedo aqui, pressionando um pouquinho, botando um pouquinho de força, ao tirar o dedo, você vê que a impressão, que a marca do seu dedo fica naquele local que a gente chama de sinal do cacifo ou sinal de Godet, e esse inchaço ele costuma ser mais intenso ao final do dia por conta da gravidade. Então aquela pessoa que fica muito tempo, muito tempo sentada, muito tempo em pé, tudo isso aí contribui para um aumento desse inchaço, que também pode indicar doença renal, problemas de circulação, entre outros problemas. Próximo sinal é a acite. A acite nada mais é do que o edema, do que o inchaço, só que na cavidade abdominal. Então é o edema abdominal, aquela pessoa que fica com o abdômen bem globoso, parece que está grávida ou grávido, e é o um indicativo, é um achado clínico da insuficiência cardíaca congestiva. Então o acite 
que é o inchaço abdominal, o edema abdominal, a presença de líquido livre na cavidade abdominal, também pode representar uma manifestação de doença cardiovascular. Sexto sinal é a palidez. Aquela pessoa que fica muito pálida, que ela vê aqui, aqui nessa parte dos olhos, e é bem esbranquiçado, você vê que não tem cor, que não tem vida, isso pode indicar anemia. E essa anemia ela pode ser decorrente, por exemplo, de uma válvula mecânica, de uma pessoa que, por algum motivo, precisou trocar alguma válvula do coração por uma válvula mecânica, e isso pode acabar gerando a destruição de algumas células sanguíneas. Ou pessoas que estejam com endocardite também podem apresentar anemia, ou uma pessoa que teve um infarto ou que teve um derrame e está precisando utilizar medicamentos antitrombóticos e anticoagulantes. Então, essas pessoas também podem ter essa palidez. Quinto sintoma, sinal na verdade, né? sintoma é tudo aquilo que a gente sente, dor é sintoma, enjoo é sintoma, queimação é sintoma e sinal é tudo aquilo que a gente vê. Então, inchaço é sinal, uma mancha na pele é sinal, perda de cabelo é sinal, palidez é sinal, pressão alta é sinal, então febre é sinal, então, aquilo que a gente vê e aquilo que a gente, e aquilo que a gente mede é sinal. Aquilo que a gente sente é sintoma. Então, o quinto sinal é a perda de pelo nas pernas. Aquela pessoa que tem problema de circulação, que tem problema cardíaco, que tem pressão alta, que tem diabetes, depois de um certo tempo, o que, que vai acontecer? Ela vai perceber que na perna, próximo do tornozelo, os pelos não vão nascer mais. E isso é um sinal de doença arterial periférica. Por quê? Quando tem alguma deficiência na função cardiovascular, isso faz com que chegue menos nutrientes, chegue menos oxigênio nos folículos pilosos, que dão origem ao cabelo. E aí, sem nutrientes, os folículos pilosos não costumam, não conseguem produzir os pelos. E a pele também pode ficar mais fria, mais lisa, mais brilhante. Você pode notar também uma diminuição do crescimento das unhas, o que é curioso. Por exemplo, digamos que uma pessoa ela tenha uma obstrução arterial na perna esquerda. Ela vai ver que a unha da perna direita cresce de uma forma muito mais acelerada do que a unha da perna esquerda. Por quê? Porque a perna esquerda ela não consegue receber o sangue oxigenado com nutrientes da forma adequada. Agora, a perna direita, onde não tem obstrução, consegue receber. E aí ela vai ver que a unha da perna direita cresce muito mais do que a unha da perna esquerda. Isso é algo que a gente tem que observar também. Quarto sinal é o chantelasma, que são aquelas plaquinhas, geralmente aqui, nas pálpebras, pessoal. Amareladas, umas placas amareladas que indicam depósitos de colesterol na pele. E é mais comum em mulheres de meia idade. E nesse grupo... Se tiver chantelasma, 50% das pessoas com chantelasma têm colesterol e triglicerídeos altos, que a gente sabe que são fatores de risco para infarto e derrame, já que se você tem colesterol alto e triglicerídeo alto, a chance de você ter aterosclerose, entupimento das artérias, é muito grande. Terceiro sinal são as úlceras. Então são feridas de difícil cicatrização, que podem indicar insuficiência arterial ou insuficiência venosa. As úlceras arteriais, elas costumam ser na parte de fora da perna, na parte lateral, na parte externa da perna, nos calcanhares e nos dedos nos pés e não costumam sangrar. Agora, as úlceras venosas costumam ser na parte interna das pernas e costumam sangrar. Esse é o nosso terceiro sinal de coração doente na pele. Segundo, pessoal, esse aqui é surpreendente, principalmente para os homens aí que estão me assistindo aqui agora. Você sabia que a calvície, pois é, pessoal, a calvície está associada a maior risco de infarto? Da mesma forma que homens que têm muito pelo na área aqui do peito também costumam ter o um maior risco de infarto. Por que a calvície? O que, que tem infarto a ver com calvície? Eles viram que pessoas com calvície também tendem a ter mais resistência à insulina que é aquele fator, aquele pilar do diabetes e do pré-diabetes. E a resistência à insulina está diretamente associada à aterosclerose, que, por sua vez, está diretamente associada ao infarto e ao derrame. Então, pessoal, se você for homem aí, tiver calvo, não comer bem, fumar, beber muito, se você não faz atividade física, se você está acima do peso, ó, 
abre o olho que provavelmente você está sob maior risco de algum problema cardiovascular. E o nosso primeiro sinal, mas antes eu peço que você me siga aqui, siga o canal do Dr. João, aperta aqui embaixo no botão de se inscrever e venha fazer parte da nossa família do canal do Dr. João, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E aí quando você se inscreve, você pode ativar o sino das notificações. E aí você não vai perder as lives, porque agora são 11h10 da manhã de terça-feira. Tá? Se você não estiver assistindo às 11h10 da manhã de terça-feira, dia 2 de abril, isso significa que você perdeu ao vivo. E perdendo ao vivo, você perde a chance da gente conversar, de tirar dúvidas. Então, ó, se inscreve aqui embaixo e ativa o sino das notificações. Pessoal, primeiro sinal, eu até falei dele no meu Instagram ontem, tá bom? No arroba doutor João Migovski, é o sinal que a gente chama de sinal de Frank. O que, que é o sinal de Frank? Sinal de Frank, pessoal, é aquele sinal... Aqui, ó, no lóbulo da orelha, deixa eu pegar aqui, ó, no lóbulo da orelha, que a pessoa tem, ó, um, um suco aqui, bem no lóbulo da orelha, tá? Um suco. Você vê que eu não tenho um suco no lóbulo da orelha? Aqui. Eu não tenho. Mas algumas pessoas têm esse suco aqui, geralmente na diagonal. E esse suco, o sinal de Frank, ele indica o entupimento das artérias, principalmente carótidas e coronárias. É, é óbvio, não é todo mundo que tem o sinal de Frank que vai ter entupimento da artéria. Não, cerca de 30% das pessoas têm o sinal, mas não tem entupimento das artérias. Agora, quanto mais nova a pessoa, se ela tiver o sinal de Frank, maior a chance de obstrução das carótidas e também das coronárias. Então, se você tiver sinal de Frank... Aquele sulco aqui na lateralzinha da sua orelha. Preste atenção também. Vai fazer os exames. Procura atendimento para você investigar e ver se você está com algum problema cardíaco. Agora que eu falei os sinais, vamos falar sobre como prevenir esses problemas. né? Como que a gente vai prevenir doenças cardiovasculares? Como que a gente vai prevenir pressão alta, insuficiência arterial, insuficiência venosa infarto, derrame, insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, o coração grande, como que nós vamos prevenir isso? Pessoal, existe um remédio perfeito para isso. Sabe qual é o remédio? O nome do remédio se chama estilo de vida. Pois é, a única forma de você prevenir isso de forma eficaz é com o estilo de vida. Então, se você tem pressão alta, se você tem qualquer um desses problemas que eu falei, provavelmente isso se dá porque você não teve um estilo de vida saudável ao longo de muitos anos. Porque você fumou, bebeu, comeu mal, não fez atividade física, dormiu mal, ficou muito acima do peso, não conseguiu controlar seu açúcar no sangue, seu colesterol, não conseguiu controlar a sua pressão. Então, pessoal, o estilo de vida ele vai reduzir muito a chance de você não ter doenças cardiovasculares, ok? Pode reduzir aí cerca de 80% ou até 80% ou até mais do seu risco de ter alguma doença cardiovascular, que como eu falei no início do vídeo, é a principal causa de morte no Brasil e também no mundo. Se você não sabe como ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida que vai prevenir doenças cardiovasculares, diabetes, colesterol alto, câncer, que vai prevenir morte prematura, você deve ler o meu livro Código da Longevidade com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Nesse livro eu vou te ensinar de uma forma bem simples, rápida, objetiva e eficaz como você pode ter o melhor estilo de vida no mundo com, com estratégias 100% baseadas na ciência, estratégias cientificamente comprovadas. Então se você gostou disso, se você quer ter um estilo de vida saudável, se você quer proteger o seu coração e o seu corpo como um todo, clica agora aí no primeiro link da descrição e adquira agora mesmo o seu código da longevidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender de fazer esse singelo investimento de R$ 29,90, que eu tenho certeza que vai retornar muitas e muitas vezes em forma de qualidade de vida, saúde, energia, disposição, prevenção de doenças, economia com remédio, com exame, com médico lá na frente... 
Então tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de fazer esse investimento na sua saúde e também na saúde da sua família. Doutor João, fiz o investimento do livro, R$29,90, mas eu não gostei, o livro não serviu para mim, não é o meu estilo. O que, que eu faço? Não tem problema, eu devolvo o seu dinheiro. Porque eu tenho tanta certeza que você vai gostar do livro que eu te dou a garantia incondicional de satisfação. Se você não gostar, manda uma mensagem para gente no 21 97 690 2933 que a gente faz um reembolso para você. Sem erro, sem, sem burocracia e a nossa amizade continua, tá bom? Bom, clica agora aí, primeiro link da descrição, adquira agora mesmo o seu código da longevidade, coloque em prática e inicia a contagem regressiva para a sua vida se transformar para melhor. Pessoal, nota para esse vídeo aqui. Eu vi que muita gente já deu nota, mas você que ainda não deu nota, chegou a hora de você avaliar o meu trabalho aqui de 0 a 10. O que, que você achou desse vídeo onde nós falamos sobre sinais de doença cardíaca na pele? Deixa aí no chat, deixa aí nos comentários, porque a sua avaliação, a sua, a sua opinião é muito importante para a gente continuar melhorando cada vez mais o nosso serviço. Afinal de contas, nossa prioridade é levar informação de qualidade para você. E se você não estiver gostando, se você não estiver aproveitando, isso, é, isso indica que nós precisamos fazer alguma mudança. Vamos para o nosso chat aqui. Gostei de ver que tem bastante gente hoje na live. Vamos ver. Um grande abraço para o meu amigo Felipe Alves da Silva, de Parangaba, no Ceará. Para a Márcia Maria, do Recife. Para Marli Vitor da Silva. E para minha querida Eunice Maria, de Campo Formoso, na Bahia. Um abraço para Nath Miguel. Para Deise Maria Barro. Lucilene Rodrigues. Cleusa Marques Malta. Rosana Oliveira. Neuza Chicarino. Eda de Freitas, de São José, Santa Catarina. Um abraço para minha querida Joaquina Ferreira. Um beijo, Joaquina. E um beijo para todo mundo do Recife também. Um abraço para Vanusa Alves, de Dalva Carvalho, de Itaquaquecetuba, São Paulo. Um abraço aí para minha querida Sandra Rosa, sempre com a gente aqui de São João de Meriti. Para Penha Vidal Vanini, Judite Olegário. Para Sherla Emanuela, Sônia Rodrigues, Varlete Sattler. E para a Marli Santos. Um abraço para Maria Sestari e para Elis Cruz. Bom dia a todos. Em pessoas negras, conseguimos notar essa palidez e o arrochamento das unhas? Olha, Elis, em pessoas negras, a palidez a gente pode, talvez não ver diretamente, mas a gente pode ver por aqui, ó. Tá vendo aqui embaixo do meu olho como tá bem vermelhinho? Aqui, ó, nessa área aqui. Vocês estão vendo aqui? Então... Isso é uma forma da gente ver. É um indicativo, se tiver pálido aqui, se tiver mais esbranquiçado, isso é um bom indicativo de anemia, tá bom? Então, realmente, a pessoa que tem a pele mais escura, fica mais difícil a gente ver o arrochamento dos dedos, né? Mas, dessa área aqui que eu falei, né? Não é o arrochamento, é o, o esbranquiçamento, aí é diferente, aí a gente consegue ver com facilidade, tá bom? Existem outras formas também, existem outros locais que costumam ficar arrocheados, como a boca, se, uma, se for uma cianose central, então é bom prestar atenção, ok? Um abraço para o Gilvado, Givaldo Bento. Doutor, bom dia, doutor João. Eu tenho um queloide na cabeça, já busquei ajuda em todo lugar, e ninguém consegue me ajudar. O que eu faço para me livrar desse problema? Givaldo. Eu recomendo que você vá numa dermatologista, né? Pra ver. Que é uma cicatriz que é uma cicatriz hipertrofiada, uma cicatriz que ela tem um relevo, uma borda elevada, e que, creio eu, uma das únicas formas de fazer a remoção disso seja a cirurgia. A questão é que durante a cirurgia, após a cirurgia, pode formar um novo queloide. Então é isso que tem que ver. Tá bom? Eu recomendo que você busque dermatologista para ser avaliado para ver se o que, que pode ser feito para reduzir esse problema aí, tá bom? Um abraço para Rose Meire, para Maria José Cândida, para Maria Trevisan de Guarulhos, Ana Cecília Barbosa, Abigail Druzian e para o Ivan Câmara Pereira. Bom dia, doutor João. Meu nome é Ivan Câmara Pereira. Estou acompanhando essa live da cidade de Bagé, Rio Grande do Sul. Tchê. Bom dia a todos os participantes. Que Deus abençoe a todos. Valeu, Ivan. Obrigado aí pelo carinho. Obrigado pela mensagem, um grande abraço aí para todos do Rio Grande do Sul. Sara Cássia, Shalom, doutor João, desde o estado de São Paulo. 
Terra do marranismo judaico. Vamos nos cuidar. Bom dia. Um beijo, Sara. E um beijo para todo mundo aí de São Paulo também. Rita Cássia. Beijo, Rita. Beijo para Lucimara Silva. Joaquina, você está convidado para vir à nossa casa. Olha, Joaquina, quando eu estiver em Recife, eu vou almoçar aí, hein? Vou comer alguma coisa aí, hein? Um cirimole. Adoro cirimole. Um abraço para Judite Olegário. Para Solange Aquino. Bom dia, doutor. E a todos do canal. A angiologista passou 200mg de castanha da Índia, legal, 200mg de vitamina C, legal, e 40mg de rutina. Tenho 67 anos, só agora procurei tratamento. Sinto as batidas do coração diferente. Solange, gostei dessa prescrição da sua médica, tá bom? Agora, alimentação, vamos fazer um trabalho legal na alimentação, vamos fazer um trabalho legal na atividade física, vamos esforçar para manter um peso saudável, tá bom? Nem muito acima, nem muito abaixo, ok? Então, isso aí vai ajudar a melhorar a sua circulação, tá bom? Grande abraço para a Marta Maria do Recife, para a... Calma aí. A... Giovânia Jô, Mariângela Borges, hum, Sérgio Ferreira da Cruz, do Alta 10, doutor, faz uma live sobre catarata. Valeu, Sérgio, obrigado. Já fiz algumas, mas tá na hora de fazer outra já. Um abraço para o Antônio Garisto de Londrina, para Isa e Célia, para o Vitor Paquito, Roberto Soares, Adri Miranda, Maria Neuci Caires, dizendo que a minha nota é 88,88. ,88. <risos> Beleza, Maria, tá ótimo. Um abraço para o Joel Fonseca, o Vitor Paquito falando que é de Setuba, o Portugal. Pum, pum, pum. Um abraço para Marta Pereira Souza, para Maria José Cândida, para JCSS, para o... Ah, ó, boa, bem lembrado, Felipe. Sérgio Ferreira da Cruz, quer saber de catarata? Um amigo meu, oftalmologista, doutor Ricardo Esper, ele postou vários vídeos de catarata lá no canal dele. Vou fazer aqui no meu também, mas antes que eu poste, vai lá no dele. Ricardo Esper, doutor Ricardo Esper, lá você vai ver tudo o que você precisa sobre a saúde da sua visão, tá bom? Um abraço para Maria Odete Ferreira de Portugal, o Givaldo Bento perguntando, isso não é ao vivo não? Claro que é, Givaldo, estamos ao vivo aqui, 11:22 h 22 da manhã de terça-feira, dia 2 de abril. Um abraço para Valdemir Lira, perguntando, doutor, quem tem muita olheira? Valdemir, tem que dormir bem, se alimentar bem, beber bastante água, descansar, tá bom? Pegar um solzinho é bom também, beleza? Um abraço para Solange Aquino, já mandei. Para a, a, a Cíntia, para Sônia Rodrigues, já mandei. Maria Rodrigues do Rio de Janeiro. Vânia Lúcia dos Santos. É isso, pessoal. É isso, hein? Joselita Ferreira do Recife. Maravilha. É isso, pessoal. Essa live acabou, tá? Espero que você tenha gostado. Mas eu separei duas outras lives que vão ser fundamentais para você continuar. Ó, oh, Márcia Maria, o livro é uma benção, pessoal. Eu estou bem ótima e seguindo direitinho. Olha que legal o relato da minha querida Márcia Maria. Ela sempre vem aqui, ela sempre fala do livro, então isso significa que ela gostou mesmo. E eu recomendo que você leia também. Tenho certeza que você vai gostar e que vai ter um impacto muito positivo na sua vida. Penha Vidal, doutor as unhas com manchas esbranquiçadas nos pés. É sinal de doença ou esmalte? Eu tenho que ver. Pode ser de esmalte, pode ser de doença. Tem que ver. Beleza? Bom, pessoal, é isso, hein? Continua aqui. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado pela sua atenção. Um abraço aí para o Valdecir do Rio de Janeiro. E eu peço que você continue aqui e assista essas duas lives que eu separei especialmente para você. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Mas continua. Assista essa live aqui sobre sinais de doença do fígado na sua pele e esse vídeo aqui sobre frutas que podem ajudar na sua visão, beleza? Um beijo, pessoal, abraço e amanhã eu tô de volta. Fui! Valeu! Tchau, tchau! Beijo!